Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 8 và quý phụ huynh Như vậy thì trong clip trước thì chúng ta đã học bài số 8 là về acid rồi đúng không nào Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em bài số 9 nó chính là bay Bay nghĩa là trước đây nó chính là bazer á Bazer, và trước đây cái chữ của nó là như này em này, bazer này <cười> Bữa nay nó là bazer nghĩa là bay anh em Đọc kiểu gì cũng được em, miễn sao chúng ta hiểu nó là được Như vậy thì à, bay nghĩa là gì? Bay là những cái hợp chất mà trong phân tử nó có ừ, Đây công thức tổng quát của nó là m m o h tất cả n trong đó uh, m của chúng ta đó chính là kim loại nhớ nha kim loại và nó phải có cái nhóm o h này o h này đó chính là o h trừ o h trừ nghĩa là khi mà tan trong nước á, thì bay nó sẽ tạo ra ion o h trừ còn n đây đó chính là hóa trị của kim loại n đây chính là hóa trị của m hóa trị của m thì lại ví dụ này ví dụ như natri na thì natri hóa trị một thì nó sẽ là naoh nhưng mà ví dụ như ca các em ghi caoh là sai tại vì canxi này có hóa trị 2 thì khi đó chúng ta phải đóng mở ngọt thì số 2 đây thì chứng tỏ số 2 này đó chính là hóa trị của kim loại này chúng ta hiểu chưa vậy thôi ok như vậy thì nhớ cái 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 mấu chốt vấn đề ở đây á nghĩa là cứ ba giờ là ba bay á thì phải có gì phải có nhóm OH trừ phải có nhóm OH trừ như vậy thì nó có hai loại có hai loại có hai loại nha một loại á là ba giờ nghĩa là à, bay được là ba giờ tan và ba giờ không tan ở trong nước ba giờ tan trong nước ba giờ tan trong nước người ta gọi là ba giờ kìm nghĩa là ba giờ kìm nghĩa là nó sẽ kết hợp với các kim loại kìm ví dụ như natri kali bari đấy ví dụ như là naoh này hoặc là kaoh hoặc là ba oh tất cả hai lần hoặc là lioh đó đây chính là các kim loại kìm này nghĩa là ba giờ tan trong nước còn ba giờ mà không tan không tan trong nước ba giờ không tan trong nước à, ví dụ ví dụ như là à, cái anh uh, cu oh tất cả hai lần nó có màu em cái này gọi là cái tủa này có tủa nó có dấu mùi tên chỉ xuống cái thằng này là có màu xanh này hoặc là ví dụ như se oh tất cả à, ba lần thằng này cái tủa đó chính là màu nâu đỏ này ví dụ đấy thì để mà xác định được đâu là kết tủa thì chúng ta nhìn nhìn thầy ở trong bảng hệ thống tương hòn này nhìn nhìn thầy ở đây này thầy chỉ này tất cả học hóa phải có bản hệ thống tuần hoàn nha đây cái chỗ ba giờ tan là các ba giờ kìm thì chúng ta học nên học thuộc dùng lại bốn cái ba giờ này nao h cao h bao h tất cả hai lần và lio h cái này học thuộc luôn nha còn cái chỗ ba giờ không tan á ba giờ không tan nghĩa là những anh đây gọi là kết tủa đấy sau này người ta được học cái từ kết tủa nhưng mà kết tủa là gì và tại sao người ta xác định được kết tủa là đây nhìn đây <cười> bạn tính tan này thầy chỉ cách sử dụng này các em như nhìn thầy ở cái nhóm OH nhìn ở trong anion này các em thấy anion không cation ở đây đây chính là các cái gốc của cái kim loại các kiểu à còn anion đây chính là uh, ion âm này OH nào đây OH này trà bá đây tham để nằm cuối cùng này ví dụ này ly ly cộng kết hợp với OH thì nó đây các em nhìn này ly đúng không chúng ta ra xuống nó tới đây tới nhóm OH đây thì nó ra đây là chữ tờ là chữ tan tương tự như vậy na r ở đây là tan thì bây giờ này kết coi hồi nãy có phải thì ta ghi cu 2 cộng này kết hợp với oh nó ra chữ gì đây đây kết tủa là chữ k phải không chữ k em thấy giống xuống chữ k nghĩa là nó là kết tủa là không tan tương tự như vậy ví dụ như bạc bạc mà xuống ở đây dấu trừ ở đây cái dấu trừ nghĩa là gì chất không tồn tại hoặc bị phân hủy nghĩa là agoh là không tồn tại agoh là không tồn tại em nha nên chúng ta mà lấy à, kim loại bạc mà tách dùng với cái nhóm OH là không tồn tại bị phân hủy ngay lập tức hiểu chưa? hay là magnesium, magnesium là ở đây đó có tủa này thấy chưa? hoặc hoặc là calcium à, ví dụ như là can à, calcium hydroxit, hydroxa đấy à, thì nó chính là ra chữ y chữ y ở đây đó chính là chất ít tan cái hiểu không? hoặc là ví dụ như ở đây chúng ta có thể lấy là kẽm này kẽm ZnOH tất cả hai lần có tủa này ALOH tất cả ba lần kết tủa này đó các em thấy hoàng lọt ở đây là kết tủa này thấy chưa chữ K này 
đó chính là cách sử dụng mạng tính tan để xác định à, chất nào là tan chất nào ít tan chất nào bị phân hủy hay chất nào tan thì chúng ta phải dựa vào bản cái bản tính tan này rất quan trọng đúng không nghe chưa cầm cái bản hệ thống tuần hoàn mà chả biết sử dụng gì thì thôi thua cái hiểu chưa rồi bây giờ sang tính chất hóa học nó rất là quan trọng này có hai loại nha bây giờ tính chất hóa học này <cười> tính chất hóa học thì một á là làm đổi màu chất chỉ thị này đổi màu chất chỉ thị kim nhớ này nếu mà axit á thì làm giấy quỳ chuyển sang màu gì màu đỏ thì cái thằng benzơ này nó sẽ làm quỳ tím chuyển sang màu gì chuyển sang màu xanh cái hiểu không quỳ tím chị quỳ tím này nghĩa là dưới tác dụng của một cái benzơ nào đó ví dụ NaOH nhỏ vô quấy giấy quỳ tím thì giấy quỳ tím này ngay lập tức nó sẽ chuyển sang màu xanh và nó làm cho một cái dung dịch nữa ở cái thằng benzơ này này cái thằng bay này nó có hai chất để mà kiểm tra các em cái thằng axit nó chỉ có một chất một cái giấy quỳ thôi là chuyển sang màu đỏ thôi nhưng mà ở cái thằng benzơ này nó có hai một là giấy quỳ chuyển sang màu xanh hai đấy chính là phenol phthalein không màu đây phenol phthalein không màu không màu ban đầu thì nó là không màu sau đó nó sẽ chuyển sang màu gì màu hồng nghĩa ông ta nhỏ cái uh, cái anh NaOH này vô nghĩa là một bay dơ vô cái anh phytalin nghĩa là phytalin không màu này chúng ta nhỏ vô trong cái thằng bay dơ này thì ngay lập tức nó sẽ chuyển sang màu gì màu hồng màu hồng được chưa cái thứ hai rất quan trọng đó chính là tác dụng với axit tác dụng axit thì em nhớ là công thức này benzơ cộng với axit tạo thành ở đây là muối cộng với gì cộng với nước chúng ta đóng khung công thức này lại để chúng ta biết cách viết phương trình chứ không nói ồ ví dụ như NaOH là benzơ này cộng với axit đây là HCl này cái phản ứng này người ta gọi là phản ứng trung hòa nghe cái phản ứng này người ta gọi là phản ứng trung hòa thì ở đây tạo thành muối thì khi đó này nó sẽ thế này cái anh natri này sẽ vô thế ở vị trí hydro ở đây và hydro ở đây ra bên ngoài sẽ kết hợp với thằng OH ở đây chúng ta hiểu không cái cách viết là như vậy như vậy natri ở đây sẽ thế chỗ hydro thì khi đó natri này nó sẽ kết hợp với gì NH nó kết hợp với clo là tạo thành NaCl và hydro ở đây nhảy ra kết hợp với nhóm OH thì sẽ tạo thành nước hiểu chưa hiểu chưa hiểu chưa hiểu chưa hiểu chưa các em ví dụ một phản ứng khác ví dụ MgOH tất cả hai lần đi cộng với HCl ở đây à, thì tương tự như vậy Mg này nhảy vô chỗ thế chỗ hydro cách viết đó và cái thằng hydro này nhảy ra kết hợp với OH tạo thành nước nhớ là như vậy Mg ở đây là hóa trị 2 nên chỗ đây nó sẽ có số 2 ở đây có chỗ đây nó có số 1 tại vì sao tại vì natri đây có hóa trị 1 thằng này có hóa trị 2 hiểu không chỗ đây là nước đó phương trình ở phía trên đây là tự công bằng rồi nên ta không cần đụng chạm hết nhưng phương trình này chưa công bằng ta phải công bằng như vậy ở đây chúng ta thấy là cờ lo đây là hai chỗ đây thiếu ở đây thiếu hai và chỗ đây hai nữa là đủ này rồi xong vậy thôi thầy đã làm hết tất cả những cái phần lý thuyết mà chúng ta còn phải nắm ở của thằng bay rồi bây giờ rồi đó rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào ở cái phần bài tập nha chúng ta sẽ đi sang câu 9.1 <cười> nhớ có hai loại nha việc xác định kết tủa không kết tủa các kiểu là tại chỉ trên bảng hệ thống tuần hoàn rồi đó tính chất khoa học rất quan trọng này rồi đi sang câu 9.1 rồi ta sẽ đi sang câu 9.1 em vậy chất nào sau đây gồm các ba xe là bay đấy nghĩa là những sao những anh đấy nó phải có cái nhóm gì có nhóm OH này nhóm này như vậy câu A thằng này phải không phải này thằng này phải không phải thằng này phải không phải nhưng thằng này không phải thằng này đã chính là oxy nghĩa là oxit đó thằng này là oxy loại cái đáp án a ngay câu b phải không phải oh này phải không phải 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 chúng ta câu b này còn câu c phải không phải 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 nhưng thằng này đã chính là muối thằng này là muối chứ không phải là bay dơm tại sao nó là muối thì chúng ta học đang biết được nó chính là kim loại cộng gốc axit này còn trên đây tại sao nó chính là oxy thầy biết được 
tại vì nó chính là kim loại cộng với oxy là nó là oxit còn thằng này chính là muối ở câu D thằng này phải thằng này phải thằng này phải thằng này không phải thằng này chính là oxit oxi đấy hiểu chưa nhưng mà chỉ có câu B là là, là, là đúng thôi nghĩa là sau khi mà người ta nắm kỹ về kiến thức về nó rồi thì thằng nghĩ nó cực kỳ đơn giản nghe chứ nó không có khó gì cả chín trăm hai này vậy chất nào sau đây chỉ gồm các ba giờ tam ba giờ tam nghĩa là ba giờ kìm ba giờ kìm thì hồi nãy thầy đã đưa ra một bốn cái chất mà chúng ta đã hay gặp đó chính là lioh noh koh và ba oh tất cả hai lần đúng không ở đây chúng ta sẽ có này ba na ca đúng không đúng này ba giờ tan nha còn thằng câu b thằng này là không tan này thằng này không tan kết tủa này câu c là thằng này không tan kết tủa này câu d thì thằng này là hai thằng này là không tan kết tủa thì chứng tỏ chỉ có câu a là ba giờ tan gọi là ba giờ kìm thôi này nó còn anh nữa li thi nữa li thiêm đúng không của cái cái kim loại li thiêm nữa ok như vậy chúng ta chọn câu a nha ta sẽ đi sang câu 9.3 vậy chất nào sau đây gồm các ba giờ không tan không tan nghĩa là kết tủa khi chúng ta dựa vào bản hệ thống tuần hoàn của chúng ta là nó phải có từ ca này có từ ca này ca ca này ca này ca này thấy chưa đó như vậy thì nãy giờ thầy đã giảm người ta đã biết rồi trong ở câu a này thằng này không tan này thằng này không tan nhưng thằng này tan này thằng này tan câu b thằng này tan này cao hát tan chúng ta loại cái mấy hiểu không hiểu chưa câu c không tan không tan thằng này lại tan chứng tỏ câu d cả ba thằng này đều là ba thằng không tan nghĩa là kết tủa này ok Đấy. rồi tiếp tục câu 9.4 trăm bốn này nhỏ dung dịch phenol phthalin nghĩa là phenol phthalin đây là chất chỉ thị dùng để nhận biết bao giờ này nghĩa là không màu chỉ sang màu gì màu hồng đúng không vào hai dung dịch không màu x và y thấy dung dịch x là không thay đổi màu x là không đổi màu không đổi màu thì x này nó có phải là bao giờ không không y chỉ sang màu hồng y chỉ sang màu hồng thì thằng này đó chính là thằng bao giờ này như vậy ở đây là chúng ta kết luận ở đây là gì x không không là bay sơ không phải là bay và y này chính là bay này đúng chưa kết luận sau là sau đây về đúng về dung dịch này cả x và y này là bay giờ là sai rồi này x là bay giờ là sai cả x và y đều không phải là dung dịch bay giờ x không phải là bay giờ y là dung dịch bay giờ thì đúng là điều đây đúng chưa như vậy đáp án b chúng ta là đáp án chính xác hiểu không vậy thôi như vậy thì uh, clip hôm nay tới đây là kết thúc em trong clip tiếp theo thầy sẽ quay cho em uh, các cái câu còn lại nha uh, chúc cho em học tốt bye bye ok rồi xin chào các em các em uh, ủng hộ cái kênh của uh, thầy quang cho thầy nha và đây là cái clip nấu ăn của cô hòa đó ok 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 ok, okay. hòa lan đẹp các em Đấy, đẹp luôn Chạy.